హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు సివిల్ ఇంజనీర్ అండ్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ సీడింగ్ చూసాము ఈ క్లాస్ కూడా క్వాంటిటీస్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయేది టైల్స్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ రూమ్ అది చూద్దాం ఒక రూమ్కి వచ్చి ఎన్ని టైల్స్ పడతాయి క్యాల్కులేషన్ చూద్దాం మనం ఈరోజు సో మనకి ఇప్పుడు టైల్స్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి టైప్స్ ఉన్న సైజెస్ ఉన్నాయి ఇది సెరమిక్ టైల్స్ రెండోది వచ్చి వెట్టిఫైడ్ టైల్స్ ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టైల్ టైల్స్ ఉంటాయి మనకి ఒకటి వాల్కి వచ్చి ఒకటి ఫ్లోరింగ్కి ఇప్పుడు మనం ఫ్లోరింగ్కి క్యాల్కులేషన్ తెలుసుకుందాం అంటే ఫ్లోరింగ్ తెలుసుకుంటే మనకి వాల్ కూడా తెలుసుకునేటే అండ్ ఇప్పుడు ఓకే ఇది టైల్ ఇది ఈ టైల్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం బై త్రీ హండ్రెడ్ ఇది మనం యూనిట్స్ వచ్చి ఎస్ఎఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి టైల్స్ కాబట్టి ఓన్లీ ఎస్ఎఫ్టీలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఒక ఏరియాని ఎస్యూమ్ చేసుకుందాం ఇది ఒక రూమ్ అనుకుందాం ఒక రూమ్లో టైల్స్ వేయాలి ఇది ఫోర్ మీటర్స్ ఇది త్రీ మీటర్స్ అనుకుందాం ఇది ఒక ఏరియా ఇది బెడ్రూమ్ ఆర్ హాల్ ఏదోటి ఒక ఏరియా అనుకుందాం దీన్ని టైల్స్ చేయాలంటే ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఎలాగా ఇప్పుడు ఏరియా టోటల్ రూమ్ ఫ్లోర్ ఏరియా లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఫోర్ మీటర్స్ బై త్రీ మీటర్స్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ మీటర్ మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మీటర్ ఇది ఒక స్టెప్ వన్ తర్వాత స్టెప్ టూ వచ్చి మనం ఇప్పుడు రూమ్లో స్కటింగ్లో స్కటింగ్ వేస్తూ ఉంటాం ఫోర్ ఇంచెస్ కటింగ్ కానీ సిక్స్ ఇంచెస్ కటింగ్ అని వేస్తూ ఉంటాం మీరు ఇమేజ్లో చూడవచ్చు ఇది అనమాట ఇలా స్కటింగ్ వేస్తూ ఉంటాం ఈ స్కటింగ్ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది కూడా టైల్ పడుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం సో నెక్స్ట్ వన్ స్కటింగ్ టైల్ ఏరియా ఏరియా వచ్చి పెరీమీటర్ మనం పెరీమీటర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ పెరీమీటర్ ఫార్మ్ ఏంటి అంటే చుట్టు కొలత చుట్టు కొలత తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం వీడియోకి తీసుకుందాం ఫోర్ మీటర్స్ ప్లస్ త్రీ మీటర్ మళ్ళీ మళ్ళీ పైన ఫోర్ మీటర్ మళ్ళీ అవతల త్రీ మీటర్ అంటే చుట్టూ వాళ్ళతో వచ్చింది మొత్తం యాడ్ చేయండి ఫోర్టీన్ దీని మీటర్స్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ అనమాట అంటే చుట్టూ వాళ్ళతో వచ్చి ఫోర్టీన్ మీటర్స్ వచ్చింది మనకి ఇది స్కటింగ్ సో మనకి స్కటింగ్ ఎన్ని ఇంచెస్ ఇప్పుడు మనం స్కటింగ్ థిక్నెస్ అని తీసుకుందాం ఫోర్ ఇంచెస్ వేస్తారు సిక్స్ ఇంచెస్ వేస్తారు సిక్స్ ఇంచెస్ ఎక్కువ వాడం మనం ఫోర్ ఇంచెస్ వాడతాం స్కటింగ్ ఫోర్ ఇంచెస్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంచెస్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయండి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో వన్ సిక్స్ మీటర్స్ ఇది స్కటింగ్ హైట్ స్కటింగ్ హైట్ ఇది వచ్చు ఓకే ఇదనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ నుండి స్కటింగ్ హైట్ కూడా కాల్కులేట్ చేయాలి కాబట్టి పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ ప్లస్ థిక్నెస్ సారీ ఫర్ ద నాయిస్ పెరీమీటర్ ప్లస్ థిక్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు ఇంటూ చేయండి 
అంటే ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఇది ఫోర్టీన్ మీటర్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో వన్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ డబల్ టూ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది మీటరే ఇది మీటరే మన మీటర్ సైజ్ ఇది మీటర్ ఇది మీటర్ కాబట్టి మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే మనకి ఇప్పుడు కటింగ్ క్యాలకులేట్ చేసాం రూమ్ ఏరియా క్యాలకులేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏంటి టోటల్ ఏరియా మొత్తం క్యాలకులేట్ చేద్దాం టోటల్ ఏరియా టు విలేడ్ మనం ఇవ్వవలసిన ఏరియా ఏంటి టోటల్ ఫ్లోర్ ఏరియా ప్లస్ కటింగ్ టైల్ ఏరియా ఇది అనమాట టోటల్ ఫ్లోర్ కటింగ్ ఏరియా ఇప్పుడు టోటల్ ఫ్లోర్ ఏరియా మనకి ఎంత వచ్చింది ఇంతగా ట్వెల్వ్ మీటర్ స్క్వేర్ ప్లస్ కటింగ్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ టూ మీటర్ స్క్వేర్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ టూ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది మనకు వచ్చింది సో ఇది మనకి టోటల్ ఏరియా మనం ఇవ్వవలసిన ఏరియా ఇది ఇది మొత్తం ఏరియా మనకి ఇప్పుడు ఇంత మనం ఏం చెప్పుకున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజులు ఉంటాయి టైల్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఈ సైజులో మనం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇది త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఫీట్ బై వన్ ఫీట్ ఇది అంటే చిన్న టైల్ అనమాట మీరు చూసినట్టు చిన్న చిన్న టైల్స్ వన్ ఫీట్ బై వన్ ఫీట్ ఇందులో మనకి టూ ఫీట్ ఉంటాయి టూ అండ్ హాఫ్లో ఉంటాయి త్రీ ఫీట్ ఉంటాయి ఇంకా మన ఇష్టం అలా ఉంటే ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ టైల్స్లో మనం ఇక్కడ మాత్రం త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకుందాం మనం ఎంఎంలో చెప్పుకోవడం కొద్దిగా టెక్నికల్గా ఉంటుంది మా ఫ్రెండ్స్ అది మళ్ళీ ఫీట్లో చెప్పుకుంటే అది లేబర్లో ఉంటుంది మన ఎంఎంలో చెప్పుకోవాలి టైల్ సైజ్ అనేది మా త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ టైల్ తీసుకుందాం సో టైల్ సైజ్ సైజ్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం బై త్రీ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్పాము ఇది ఎంఎంలో ఉంది మనం ఇక్కడ మీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం మరి యూనిట్ స్టార్ట్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇది మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ మనం అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ మీటర్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ ఈ ఇంటూ చేసేయండి జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ చేయండి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ఇది మీటర్ స్క్వేర్లో ఉంది ఇది మీటర్ స్క్వేర్లో ఉంది మనకి క్యాలకులేట్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు టైల్ ఏరియా వచ్చింది కదా టూ ఫైనల్ స్టెప్ ఇంకేంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు ఫైనల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ టైల్స్ ఇది ఫార్మర్ అంతే మాల్ చెప్తాను అంతే టోటల్ ఏరియా బై ఏర్ ఆఫ్ వన్ టైల్ ఇంటూ వేస్టేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ టోటల్ ఏరియా బై ఏరియా ఆఫ్ వన్ టైల్ ఇంటూ వేస్టేజ్ అనమాట ఇదో ఫార్ములా ఇది జస్ట్ జనరల్గా చెప్పాను ఫార్ములా అని ఇంకా గుర్తు పట్టుకునే అవసరం లేదు మనం సింపుల్ మెథడ్లో వేసేసుకోవాలి మన టోటల్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది ఇంతగా థర్టీన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ డబల్ టూ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది బై వన్ టైల్ ఏరియా వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఇది వన్ టైల్ ఇది మీటర్ స్క్వేర్లో ఈ రెండు ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేస్టేజ్ కలిపి ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకండి అంటే మన ఇంక్లూడ్ సైట్ వేస్టేజ్తో కలిపి ఫైవ్ పర్సెంట్ వేస్టేజ్ కలుపుకోవాలి ఇది యాడ్ చేయండి ఇది డివైడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టైల్స్ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి అరౌండ్గా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైల్స్ సో 
నూట యాభై ఆరు టైల్స్ రిక్వైర్డ్ ఈ రూమ్కి ఈ రూమ్కి నూట యాభై ఆరు టైల్స్ పడతాయి అనమాట చిన్న టైల్స్ వన్ బై వన్ బై వన్ ఫీట్ బై వన్ ఫీట్ టైల్స్ ఇంత పడతాయి ఓకే మీకు క్లియర్ కదా అదే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజులు ఉంటాయి ఏదైతే వన్ బై వన్ ఫీట్ తీసుకున్నాం కొన్ని అయితే టూ బై టూ ఉంటాయి కొన్ని అయితే టూ అండ్ హాఫ్ బై టూ అండ్ హాఫ్ ఉంటాయి అదే మార్బుల్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజులు ఉంటాయి మార్బుల్ అయితే మనం ఏ ఏరియానే సరే జస్ట్ సర్టైన్ ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైనా తీసుకుని ఒక ఏరియాని ఎంత ఏరియా వస్తుందని చెప్పి అడుక్కు బట్టి మనం అమౌంట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు లేబర్ అనేది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా ఉంది సో ఇది అనమాట టోటల్గా క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ టైల్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద తెలుగు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఛానల్